Jeg vil først vise til saksordførerens innlegg, og si at det også på mange måter representerer det som har vært Høyres syn i denne saken. Selv om jeg har veldig stor forståelse for at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har endt opp med en annen konklusjon, fordi situasjonen for disse menneskene er i en sånn situasjon at det er åpenbart et stort behov for oppmerksomhet rundt de manglende tilbud og overgrep som skjer mot personer med utviklingshemninger i det norske samfunnet. Jeg tror at kanskje en del av uenigheten bygger på en ulik oppfatning av hvilke typer ombud det er behov for. Om en her ser for seg et ombud mer etter modell for barneombudet eller likestillingsombudet, som opererer mer som en nasjonal vaktbikkje som passer på de overordnede strategiske beslutninger, eller en ombudsordning som er til stede og møter den enkelte og er bidragsytter til å løse de enkelte sakene. Fra Høyres side så mener vi at det som denne gruppen først og fremst har behov for, er ombud som kan være med å løse de konkrete sakene som en møter i hverdagen opp mot et komplisert offentlig velferdssystem. Og da er det etter vår oppfatning at det er pasientombudsmodellen som er den modellen som passer best, og at en utvidet pasient- og velferdsombudsmodell er det som vil kunne løse utfordringene. Det å dele opp på det nivået å ha ulike ombudsordninger for ulike grupper, tror vi bare vil gjøre det enda mer komplisert, fordi ofte så vil en ha hjelp både for eksempel opp mot helsetilbud, opp mot kommunalsektor, sosialtilbud og velferdsforvaltningen. Og da vil det være uhensiktsmessig å bygge opp parallelle ombudsordninger med den type kompetanse som i seg selv skaper et veldig komplisert, eller enda mer komplisert offentlig velferdssystem. Så derfor baserer Høyre seg i denne saken på en modell der vi mener at vi skal bygge ut pasient- og velferdsombudsordningen, samtidig som en mener at den må styrke fylkesmannens mulighet til å gripe inn i de sakene der en mener at ikke en lokalt har fulgt opp det nasjonale lovverket på dette området. Det å gi ombudet en sanksjonsmulighet når en baserer seg på pasientombudsmodellen, vil være en ny konstruksjon som ikke passer inn i den ordningen, og som heller ikke vil være med på, eller som også vil ødelegge den gode muligheten som denne ombudsordningen har i dag, til å realiteten fremstå som en døråpner, en som finner de gode praktiske løsningene på de hverdagsproblemene som personer med utviklingshemmen og deres pårørende møter i hverdagen. Det er bakgrunnen for at vi stemmer for å vedlegge disse forslagene protokollen.